trovate qui per, per otto pagine, che è questa, questo esperimento di informazione per ragazzi. E ecco, io sono molto contenta di essere qui con te, perché qualche anno fa ho avuto modo di leggere il tuo libro Homo Comfort e devo dire che l'ho trovato veramente interessante. Eh, il titolo completo è Homo Comfort, il superamento tecnologico della fatica e le sue conseguenze. E credo che sia veramente una lettura interessante e, e naturalmente ho pensato a te in questi giorni in cui mi sono trovata così a confrontarmi con delle ragazze e dei ragazzi alle prese con, con la DAD e anche con questa... Uh, come dire, con questa posizione molto, molto complessa, molto articolata, no? per cui da una parte un grande desiderio di rivedersi e di rincontrarsi, d'altra parte invece uh, come dire, la, la zona appunto di conforto e di comodità della propria stanza per chi ce l'ha, uh, dello stare a casa e di comunque trovare delle soluzioni per per fare scuola in questo modo, tra virgolette, più comodo. Eh, purtroppo è una cosa che abbiamo anche in qualche modo avvertito, diciamo anche in certi commenti no, di insegnanti adulti, eh, e questo anche è un po' particolare, no? perché ovviamente il problema dei mezzi, il problema della salute, e quindi insomma, eh, diciamo anche io e te siamo qui, io non so tu dove sei in questo momento. Sono in Emilia in questo momento. Sei in Emilia, io sono a Milano, come vediamo la tecnologia ci offre questa meravigliosa opportunità di incontrarci senza spostarci da casa, ma ecco questa, questa comodità come, come la vedi co anche in base alla tua esperienza di insegnante? Ehm... Allora, eh, ci ho passato molto, come ti puoi immaginare, perché siamo un po' tutti nella stessa situazione, a dover ripensare l'insegnamento, ripensare la didattica, ma direi più in generale ripensare i rapporti per uno come me, per esempio, che non usa i social network. Quindi io non l'avevo sperimentata l'idea di relazionarmi, di costruire relazioni attraverso lo schermo, era qualcosa che avevo sempre rifugiato. Eh, cioè, scusa, ho sempre evitato perché, eh, perché, perché eh, mi sembrava e mi sembra tuttora che le relazioni costruite attraverso il computer eh, abbiano dei limiti, eh, dei limiti sensoriali, dei limiti eh, anche diciamo di capacità di sviluppare empatia. Ecco, se ti dovessi rispondere brevemente, direi che la cosa che ma più infastidito ma che ho vissuto peggio in questi mesi di didattica a distanza è il fatto di non incontrare la persona relazionarmi con una persona in carne ed ossa riuscire a percepirne in presenza le emozioni lo sguardo la presenza fisica e, e sono tutte cose che anche io e te adesso in questa situazione non riusciamo a fare eh, chiaramente non è che non c'è relazione, c'è una relazione c'è una relazione ma è una relazione che è limitata da diversi punti di vista ecco, secondo me è bene ricordarsi che per quanto comodi questi mezzi di eh, comunicazione sono e che possono essere utilissimi per molte ragioni bisogna anche essere sinceri su quello che non ci possono dare su quello che ci viene meno attraverso l'utilizzo del, eh, della telematica per eh, una relazionalità umana. E per quanto, eh, come giustamente notavi, anche, anche nel mondo universitario, tantissimi docenti lo vedono come un miglioramento della propria eh, come dire, esperienza di vita. Non so quanti ti direbbero che c'è un miglioramento didattico, perché secondo me si fa difficoltà a, a sostenerlo. Però una semplificazione... Ecco, e, e quello che vorrei dire è che bisogna stare attenti alle semplificazioni tecnologiche, perché sicuramente ci portano dei benefici, però rischiano di indirizzarsi verso forme di relazionalità che poi sono un pochino monche, non sono complete. Eh, mi immagino per esempio dei ragazzi che devono baciarsi per la prima volta, per esempio, no? Se siamo abituati a non avere rapporti 
in presenza, io penso che poi quando avremo rapporti in presenza sovraccaricati di ansia, angoscia e aspettative, quando invece se sono la quotidianità tutto questo, eh, o penso all'intensità che si può vivere con i propri amici come gruppo compatto che si tocca, che si, che si mescola proprio negli umori e nel, nel corpo, crea un'intimità che secondo me difficilmente riusciamo a replicare attraverso gli schermi. Quindi eh, non, è, non sto dicendo che eh, vanno eh, come dire, eh, abbiurati in toto, però secondo me bisogna salvaguardare l'intensità, direi l'umanità delle relazioni faccia a faccia in presenza, perché rischiamo di fare come con molte altre dinamiche eh, tecnologiche dei percorsi che poi non hanno via di ritorno, cioè non sono un sovrapporsi ma sono una sostituzione di un tipo di relazione con un altro tipo di relazione ecco, eh, se questo è, è, è la direzione verso cui stiamo andando, io ho paura che la pagheremo cara eh, sì. volevo fare un po' un esempio molto simile al tuo quello del faccio eh, in fondo eh, diciamo, questa strada comoda Ehm, ci impedisce di ehm, probabilmente insomma no, sto, sto pensando a come certe volte viene molto più comodo mandare un messaggio quando devi dire una cosa magari non proprio gradevole che non prendere il telefono e parlarti che era già un passaggio e eh, dirtela in faccia a quattro occhi mm? sì. eh, cioè il, il questo fatto di muoverci per uscire da casa e andare a scuola, che significa camminare, che significa eh, incontrare delle persone a caso, incontrare magari sull'autobus qualcuno che ci piace, <ride> che è bello, che è bella, eh, che incuriosisce vedere cosa legge, cioè tutta questa, eh, questa esperienza no? molto concreta e molto, tra virgolette, normale, che purtroppo rischia... Eh, di che, che, che è un po' questo no? che ci insegna anche la tua, la tua prospettiva e anche una prospettiva come dire che in un certo senso mette insieme adulti e, e, e più giovani generazioni diverse in una esperienza di vita che, che rischia di cambiare appunto con un prezzo un pochino alto no? eh, l'altra cosa che su cui così mi piaceva mettere sul, sul campo della nostra conversazione è il fatto che nello schermo eh, cioè se io e te adesso stiamo qui e non diciamo niente sarebbe un po' strano <ride> anche per chi ascolta cioè potrebbe essere una performance artistica ma eh, mentre invece anche lo spazio dei silenzi delle cose che non si dicono degli imbarazzi che tu cogli diventa un elemento importante Perfino, non solo umanamente, ma anche nella didattica, no? Cioè, tu pensa, credo, io non sono un insegnante, ma credo che un insegnante in quella cosa lì capisce, non ha capito, ha capito, non ha studiato, ha studiato ma non lo sa dire, mi sta fregando, sta prendendo tempo, tutta una serie di variabili importanti, no? Eh, sì, 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 eh, da un punto di vista didattico per me è chiarissimo, nel senso, quello che mi è davvero mancato è la classe. La classe vuol dire, cioè io eh, intendo il mio lavoro come un, eh, svolgere un servizio, tentare di facilitare la comprensione di certi argomenti, di certe tematiche, sviluppare percorsi di ragionamento con delle persone. Però questo non è un, come dire, ficcare informazioni, no? Ma è, è un processo eh, dialettico in cui io devo continuamente verificare che cosa è stato capito delle mie parole, che cosa non è stato capito, che cosa ha bisogno di essere precisato e puntualizzato, e tutto questo io davanti allo schermo non riesco a farlo. Quindi diventa molto unidirezionale. Eh, la, eh, e anche un'altra cosa che ho notato è che diventa molto più atomizzato l'apprendimento. Cioè, mentre con la classe gli studenti lavorano tra loro, cioè comunicano tra loro e quindi c'è tutta una serie di conoscenze che passa tra studenti, che quindi si aiutano a vicenda, riaffrontano le, le questioni magari di cui si è parlata a lezione, puntualizzano i punti, tutto questo con lo schermo non si fa, cioè sono singoli studenti che imparano la materia, piuttosto che una classe, no? 
e con una classe tu riesci a interagire e riesci continuamente a ricalibrare mentre in questo modo diventa un po' solipsistico, cioè ognuno per sé ecco questo secondo me è il grandissimo rischio che corriamo cioè, eh, adesso mi viene da fare l'antropologo e cioè, ricordare all'umanità di oggi che l'umanità è sempre stato un essere sociale ha sempre sopravvissuto come essere sociale il che vuol dire nelle gioie, nei dolori, nelle difficoltà e nelle cose belle interagire in contesti comunitari che non sono quelli eh, dei social network ma sono una presenza in cui tu senti emotivamente in cui discuti di cose concrete e cerchi di aggiustare in continuazione di negoziare e di andare oltre da un punto di vista comunicativo ed emotivo con le persone Ecco, questo secondo me è imprescindibile. Se perdiamo il senso di appartenere a delle comunità localizzate con persone in carne ed ossa che sono a noi vicine e con cui costruiamo un futuro, io ho paura che saremo atomi, individui di fronte a dei poteri che diventano sempre più forti in questa epoca storica, che tendono a schiacciarsi. La, 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 la garanzia di eh, come dire, salvaguardia rispetto ai poteri forti è sempre stata le reti comunitarie. Eh, che sono anche quelle magari del sindacato, che sono quelle della scuola, che sono quelle del vicinato, che sono quelle del, del, di gruppi che ne so, ecologici, ma che fanno cose insieme. Se diventiamo singoli siamo fortemente impotenti. La nostra forza è una forza dovuta all'incontro. E ho paura che l'incontro telematico non ci dà le garanzie che invece ci dava delle comunità radicate. Eh, e quindi questa è un'altra fonte di preoccupazione. E poi la dipendenza, questa è un'altra cosa che vedo è che come molti dei dispositivi tecnologici iniziano come, come dire, offerte che ti danno, effettivamente ti danno molte possibilità, io adesso io e te ci parliamo perché abbiamo questa possibilità, però da possibilità poi diventa obbligo e poi diventa dipendenza, cioè che tu non puoi fare meno del mezzo tecnologico che non controlli perché il software è di qualcuno, i dati che ci metti dentro sono immagazzinati e venduti, dalle persone e noi rimaniamo utenti, consumatori abbastanza impotenti. Questo è il mio, la mia grande preoccupazione è, è, è questa. E poi naturalmente tutto l'aspetto sensoriale, comunicativo, di, soprattutto in fase mh, di bambini e adolescenti, secondo me dovremmo davvero essere immersi nella natura mh, e stare a contatto con i nostri coetanei perché così costruiamo benessere. Ecco. Benissimo, io ti ringrazio molto, poi vorrei aggiungere solo una cosa, cioè che nel momento in cui stiamo con gli altri, poi stiamo anche volentieri da soli, no? perché io eh, voglio sempre spezzare, come si dice, una lancia in favore anche dei momenti di solitudine, eh, di ozio, di non far nulla e quindi anche per conto proprio, però certo che se siamo sempre costretti a stare per conto proprio, poi questa dinamica fra lo stare con gli altri e lo stare da soli diventa sempre più complicato. Quindi diciamo che credo che possiamo essere d'accordo nell'invitare insegnanti prima di tutto e poi i ragazzi a alzarsi dalla seggiola e tentare la via del ritorno a, alla bellezza e all'energia della classe, no? Sì, sì, e farla all'aria aperta si può fare in può situazioni fare in cui magari non ci sono neanche tante preoccupazioni, ma frequentarsi, guardarsi e provare l'emozione della presenza fisica sia in classe che fuori, secondo me, eh, ecco, forse... Ehm, nel momento in cui ricominceremo a farlo sentiremo davvero la bellezza, dopo questo letargo diciamo, sensoriale emotivo, forse quando cominceremo a risentirci in gruppo, a, a, a fare una scena con gli amici, a, a, ad abbracciare qualcuno, sentiremo la forza che hanno quei gesti. Io mi auguro che, che la sentiremo come, come esseri umani, perché mi auguro che sia quella che ci mandi avanti, e eh, che non sia un processo di progressivo distanziamento e di separazione, certo. perché non sarebbe, secondo me, nell'interesse di nessuno di noi. Ecco. Certo. Eh. Allora Stefano, io ti saluterei qui, però ti lascerei, ti chiederei un prossimo appuntamento, fra quando, quando vorremo, sul tema della stanchezza, che la stanchezza sì. può anche renderci molto felici, no? Quindi sì, non abbiamo sì, paura sì. né della fatica né della stanchezza. Né della stanchezza. Grazie. Grazie Rossana e grazie. un saluto a tutti i ragazzi e a presto allora. Grazie, grazie mille. Grazie ciao. a te. Ciao. ciao.